Hello students, welcome to MathGuide. In this video, we are going to discuss the next topic of complex variable that is residue. Let's start the topic. First of all, let's talk about residue. What is residue? Ki define ki, right? So, define of residue is nothing but the coefficient of 1 by z minus a. Residue, jo hai, wo itna sa hota hai, the coefficient of 1 by z minus a in the Lorentz expansion of the function at the point z is equals to a is called the residue of the function at that point z is equals to a मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स तो जो लॉरेंट्स एक्सपेंशन होता है लॉरेंट्स सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है उसके एक्सपेंशन में 1 by z minus a यहां आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं z minus a to the power minus 1 का जो कोफिशिएंट होता है वही कहलाता है रेजिडियू राइट इस रेजिडियू को निकाला कैसे जा सकता है रेजिडियू एक सिंगल पोल मतलब ऑर्डर 1 का भी हो सकता है ऑर्डर 2 का भी हो सकता है और ऑर्डर n का भी हो सकता है ओके okay, तो सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन की जो यहां एक वर्ड हमने सीखा है आपको पता होगा टेलर सीरीज और मैक्लोरिन सीरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कैलकुलस डिस्कस किया था वहां पे हमने टेलर्स और मैक्लोरिन सीरीज डिस्कस की थी राइट right? तो वही जो रियल फंक्शन के लिए होती वही कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए हो जाएगी लेकिन यहां हम डिस्कस करते हैं लॉरेंट सीरीज को और फिर उसके बाद उसमें z a की पावर जो -1 होता है उसका जो कोफिशिएंट आएगा वही कहलाता है स्टूडेंट्स रेजिडियू राइट तो सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंट सीरीज की लॉरेंट सीरीज होती है fz is equals to a0 plus a1z minus a plus a2z minus a whole square plus a3z minus a whole cube and so on plus a minus 1 z minus a to the power minus 1 a minus 2 z minus a to the power minus 2 a minus 3 z minus a to the power minus 3 and so on ये चलता जाएगा right इस series के expansion को हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको summarize ऐसा भी कर सकते हैं we can write summation n is equals to 0 to infinity a n मतलब ये जो positive वाला part है a 0 a 1 a 2 and so on a n इसको हम लिख सकते हैं a n यहाँ लिया मैंने n is equals to 0 से लेकर infinity तक तो a n z minus a to the पावर n प्लस अब ये जो a 1 a 2 a 3 वाला पोर्शन आएगा उसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन n 1 टू इंफिनिटी यहां 0 नहीं आएगा यहां n 1 टू इंफिनिटी आएगा तो n 1 टू इंफिनिटी a n z a टू द पावर n ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन कहलाता है एनालिटिक पार्ट of Lorentz series, analytic part of Lorentz series, or or ये वाला जो part है students, ये वाला part कहलाता है principal part of Lorentz series, principal part of Lorentz series, right? तो Lorentz series expansion होता है f z is equals to a zero plus a one z minus a a two z minus a whole square a three z minus a whole cube and so on a minus one z minus a to the power minus one a minus two z minus a to the power minus two and so on ही चलता जाएगा ये जो positive वाला part है उसको आप n is equals to zero से infinity के summation में लिख सकते हैं a n z minus a to the power n ये जो a minus one a minus two वाला part आ रहा है उसको n is equals to one से infinity के summation में लिख सकते हैं हैं हम a minus n z minus a to the power minus n ये कहलाएगा principal part और ये कहलाता है analytic part right तो ये तो हुई Lorentz series expansion की define या Lorentz series क्या होता है अब इस Lorentz series में जो z minus a to the power minus 1 है मतलब ये a minus 1 वाला portion है ये कहलाता है students क्या residue तो z minus a to the power minus 1 या 1 by z minus a का जो coefficient है इस Lorentz series में वो कहलाता है residue राइट right? ये तो हुआ रेजिडियू क्या है अब रेजिडियू आपको फाइंड आउट कैसे करना है आइए उसको समझते हैं fz या z is equals to a अगर वो पोल कैसा है nth ऑर्डर का है तो उसके लिए रेजिडियू हो जाएगा रेजिडियू ऑफ fz at z is equals to a at z is equals to a is equals to 1 by factorial n minus 1 limit z tends to a d मतलब डेरिवेटिव ऑफ n minus 1 by dz n minus 1 z minus a to the power n into fz राइट right? जैसा हमने आराम से समझी मेरी बात को जैसा अभी हमने डिस्कस किया है पोल किस ऑर्डर का होगा अगर पोल हमारा nth ऑर्डर का है तो यहां ऐसा बन जाएगा सपोज आपका पोल सिंगल पोल है तो यहां बन जाएगा 1 by factorial 0 दैट इज 1 लिमिट z टेंड्स टू a बन जाएगा पोल अगर आपका सिंपल पोल है या सिंगल ऑर्डर का है या वन ऑर्डर का है फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहां बन जाएगा n minus 1 मतलब 0 और 0 मतलब डेरिवेटिव नहीं लेना है नहीं लेना है तो यहां बन जाएगा z minus a की पावर n n मतलब यहां पे क्या आ जाएगा अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो 1 हो जाएगा 
और डॉट ये बन जाएगा कितना आपके पास एफ जेड बन जाएगा अगर फर्स्ट ऑर्डर का है स्क्वायर होगा तो यहाँ टू माइनस वन बन जाएगा यहाँ फर्स्ट वन टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर बन जाएगा राइट right? सिमिलरली हम एन ऑर्डर को डिस्कस कर सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं राइट right? तो आइए अब देखते हैं रेजिड्यू के क्वेश्चंस पे इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है मीन्स कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे सी एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिड्यू सबसे पहले बात करें एग्जाम्पल है फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्व टू वन माइनस टू जेड बाई जेड जेड माइनस वन जेड माइनस टू एट इट्स पोल बहुत ही सिंपल सा बेसिक से एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए आपको इस फंक्शन एफ जेड के पोल्स पे रेजिड्यू निकालना है राइट right? तो सबसे पहले बात करते हैं पोल्स के स्टूडेंट एज वी नो दैट द पोल्स और सिंगुलर पॉइंट्स पोल्स और सिंगुलर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिस पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है और पोल्स फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए अगर आपको पोल्स या सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करेंगे उसके डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ से मैं वही काम करूँगी जेड इज इक्व टू जीरो मिलेगा मुझे जेड इज इक्व टू वन मिलेगा और जेड इज इक्व टू टू मिलेगा तो मुझे यहाँ से पोल्स मिल गए इस फंक्शन इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के मुझे इन पोल्स पे ही रेजिड्यू फाइंड आउट करना है मींस वन बाय वन मुझे ए के प्लेस पे जीरो रखना है ए के प्लेस पे वन रखना है और ए के प्लेस पे टू रखना है और यहां पे तीनों के रेजिड्यू फाइंड आउट करने हैं राइट right? तो रेजिड्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं रेजिड्यू एट जेड इज इक्व टू ए अगर मैं एन एथ ऑर्डर की बात कर रही हूं ये जो मैंने लिया है जिसका पोल क्या है अगर एन एथ ऑर्डर का है राइट right? तो इन जनरल हम एन एथ ऑर्डर मान के चलते हैं अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप फर्स्ट या सेकेंड या किसी भी ऑर्डर का होगा आराम से कर लेंगे तो एन एथ ऑर्डर का बन जाएगा वन बाय फैक्टोरियल एन माइनस लिमिट जेड टेंस टू ए D n माइनस वन बाई डी जेड एन माइनस और मीन्स एन माइनस वन टाइम आपको डिफ्रेंशिएशन करना है डेरिवेटिव करना है z माइनस ए टू दावर n डॉट एफ जेड राइट right? तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले एट जेड इज इक्व टू जीरो पे रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले रेजिड्यू निकालते हैं एट जेड इज इक्व टू जीरो पे तो सबसे पहले क्या करेंगे जेड इज इक्व टू जीरो पे तो यहां बन जाने वाला है जेड इज इक्व टू जीरो है मतलब ए की वैल्यू क्या है मेरे पास जीरो है और ये सारे क्या है किस ऑर्डर के पोल है फर्स्ट ऑर्डर के ही पोल दिख रहे हैं आपको राइट right? क्योंकि इसकी पावर वन है इसकी पावर भी वन है इसकी पावर भी वन है तो सारे के सारे सिंगल पोल्स है या सिंपल पोल्स है तो यहां बन जाएगा वन बाय फैक्टोरियल जीरो इज वन कर देती हूं और लिमिट z टेंस टू a मीन्स z टेंस टू जीरो यहां डेरिवेटिव नहीं आएगा बिकॉज यहां डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा ये बन जाएगा z माइनस जीरो की पावर वन और यहां आ जाएगा एफ जेड वॉट इज एफ जेड एफ जेड इज वन माइनस टू जेड बाई जेड जेड माइनस वन और z माइनस टू राइट अब मेरी बात समझिएगा स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा जब हमने कोशिश इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई की थी सॉरी जब हमने कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई किया था तो हम वहां देखते थे उस केस में हम सर्किल को डिस्कस करते थे यूनिट सर्किल के इनसाइड जो पॉइंट आएगा वो हमारे लिए क्या होता था वो एज ए न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में चला जाता था और जो आउटसाइड आएगा वो मीटर में चला जाता था राइट right? लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ आप जिस जिस फंक्शन के लिए या जिस पोल के लिए या जिस पॉइंट के लिए रेजिड्यू निकाल रहे हैं वो भी आपको लेना है मतलब अगर मैं जेड इज इक्व टू जीरो के लिए निकाल रही हूं तो जेड इज इक्व टू जीरो मतलब यहां जेड भी आप लिखेंगे राइट right? ये अल्टीमेटली होता क्या है कैंसिल हो जाएगा इससे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा सपोज जैसे आप जेड इज इक्व टू वन के लिए निकालेंगे तो जेड माइनस वन यहां लिखेंगे यहां जेड माइनस वन भी रहेगा राइट right? तो अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि न्यूमरेटर में क्या फंक्शन जाएगा या डिनोमिनेटर में क्या जाएगा राइट right? तो जो फंक्शन एफ है वो एज एट इज आपको रखना है आर यू गेटिंग माई पॉइंट राइट चलिए अब बात करते हैं यहाँ जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाने वाला है हमारे पास लिमिट जेड टेंस टू जीरो वन माइनस टू जेड बाई जेड माइनस वन और जेड माइनस टू अब मैं यहाँ लिमिट अप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा कितना अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जीरो यहाँ बन जाएगा जीरो यहाँ बन जाएगा जीरो तो अल्टीमेटली मुझे मिलने वाला है कितना यहाँ से टू इंटू जीरो जीरो यहाँ बनेगा माइनस वन यहाँ बनेगा माइनस टू तो मुझे मिल जाने वाला है कितना माइनस माइनस प्लस तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा वन बाई टू रेजिड्यू होगा किस पे जेड इज इक्व टू जीरो पे राइट right? सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिड्यू जेड इज इक्व टू वन के लिए तो यहां लिख लेते हैं रेजिड्यू एट जेड इज इक्व टू वन तो ये बन जाने वाला अब मैं डायरेक्ट लगा रही हूं लिमिट जेड टेंस टू वन क्योंकि ये भी सिंगल पोल है ये बन जाएगा
तो यहां बन जाएगा वन माइनस टू इंटू वन बाय वन और वन माइनस टू राइट तो अल्टीमेटली आपके पास आने वाला है यहां से माइनस वन और यहां से आएगा कितना माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस वन बन जाएगा तो आपको मिल जाएगा जेड इज इक्व टू वन पे रेजिड्यू कितना आ रहा है आपका वन आ रहा है राइट सिमिलरली जेड इज इक्व टू टू पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये बन जाएगा रेजिड्यू एट जेड इज इक्व टू टू तो रेजिड्यू जेड इज इक्व टू टू में बन जाएगा लिमिट जेड टेंस टू टू जेड माइनस टू और ये बन जाएगा वन माइनस टू जेड बाई जेड जेड माइनस वन और जेड माइनस टू इस केस में जेड माइनस टू से जेड माइनस टू कैंसिल हो जाएगा लिमिट अप्लाई करा दीजिए जेड इज इक्व टू टू की तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बन जाने वाला है ये बनेगा वन माइनस टू इंटू टू बाय ये बन जाएगा कितना आपके पास टू इंटू टू माइनस वन टू इंटू टू माइनस वन तो यहाँ से बनेगा वन माइनस फोर मीन्स माइनस थ्री यहाँ से बनेगा टू माइनस वन इज वन तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा माइनस थ्री बाई टू तो जेड इज इक्व टू जीरो पे रेजिड्यू आएगा वन बाई टू जेड इज इक्व टू वन पे आएगा वन और जेड इज इक्व टू टू पे आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू ये तरीका है सबसे सिंपल से सिंपल मतलब अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का पोल है या आपके जो गिवन पोल से वो सिंपल पोल है तो उसके लिए रेजिड्यू कैसे निकालना है सपोज ये अगर सेकेंड ऑर्डर का होता तो यहाँ एन के प्लेस पर हम टू रख देते तो ये फॉर्मूला उस पर अप्लाई हो जाता थर्ड ऑर्डर का होगा तो थ्री रख देंगे फोर होगा तो फोर रख देंगे एन ऑर्डर का होगा तो एन रख देंगे प्रोसेस बिल्कुल वही है ओके okay, आइए डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल रेजिड्यू का ही फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्व टू वन बाई जेड स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर एट जेड इज इक्व टू आयोटा अब स्पेसिफाई दे दिया है कि यहां पोल पर ही निकालना है आपको जेड इज इक्व टू आयोटा पे रेजिड्यू फाइंड आउट करना है ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं वन बाई ये जेड स्क्वायर प्लस वन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा और ये क्या बनेगा वापिस होल स्क्वायर तो एज इट इज है राइट तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं वी कैन राइट जेड प्लस आयोटा होल स्क्वायर और जेड माइनस आयोटा होल स्क्वायर राइट तो यहां से अब स्पेसिफाई हो गया कि आपको जेड इज इक्व टू आयोटा पे ही पोल फाइंड आउट करना है सॉरी जेड इज इक्व टू आयोटा पे ही रेजिड्यू फाइंड आउट करना है ठीक है तो क्या करेंगे सबसे पहले रेजिड्यू एट जेड इज इक्व टू आयोटा रेजिड्यू एट जेड इज इक्व टू आयोटा तो यहाँ बन जाएगा क्या अब यहाँ जेड इज इक्व टू आयोटा पे निकालना मतलब ये वाले पे निकालना है और इसकी पावर कितनी आ रही है टू आ रही है इसका मतलब ये पोल जो है ये किस ऑर्डर का है सेकेंड ऑर्डर का है यहाँ से अगर आप पोल फाइंड आउट करेंगे तो बनेगा जेड प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्व टू जीरो जेड माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्व टू जीरो तो जो पोल्स आएंगे सबसे पहले ये चाहे दोनों पोल्स में से कोई भी निकालिए उन दोनों पोल्स का ऑर्डर क्या आएगा सेकेंड ऑर्डर के पोल आएंगे सेकेंड ऑर्डर के पोल आएंगे राइट और यहां से वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो जेड इज इक्व टू माइनस आयोटा और जेड इज इक्व टू प्लस आयोटा आ रही है वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है किस पे जेड इज इक्व टू प्लस आयोटा पे राइट right? तो जेड इज इक्व टू प्लस आयोटा का भी पोल कौन से ऑर्डर का है सेकेंड ऑर्डर का है तो आपको कुछ भी नहीं करना है इस रेजिड्यू वाले फॉर्मूले में एन के प्लेस पे टू रख दीजिए और वही काम करना है जो अभी हमने पिछले एग्जांपल में किया है राइट right? तो ये बन जाने वाला है रेजिड्यू एट जेड इज इक्व टू आयोटा इज इक्व टू वन बाई फैक्टोरियल एन माइनस वन मैं रख देती हूँ टू माइनस फैक्टोरियल यहाँ बन जाएगा लिमिट जेड टेंस टू कितना है आयोटा है और ये बन जाएगा हमारे पास d बाई डी जेड बिकॉज एन माइनस वन है तो टू माइनस वन टू माइनस वन और यहाँ बन जाने वाला है कि z माइनस आयोटा बिकॉज ये जो है z माइनस आयोटा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एफ जेड वॉट इज एफ जेड एफ जेड इज नथिंग बट z प्लस आयोटा होल स्क्वायर और ये बन जाएगा कितना z माइनस आयोटा होल स्क्वायर राइट तो ये क्या होने वाला है z माइनस आयोटा होल स्क्वायर से z माइनस आयोटा होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया वॉट वी हैव हमारे पास बचा वन और लिमिट होगी z टेंस टू आयोटा और यहाँ से जाएगा d बाई डी जेड ऑफ वन बाई जेड प्लस आयोटा होल स्क्वायर राइट इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है ये बन जाएगा कितना लिमिट z टेंस टू आयोटा और यहां वन बाई एक्स स्क्वायर बन रहा है वन बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना बनेगा माइनस टू बाई एक्स क्यूब तो डायरेक्ट चाहे तो आप उसको ऊपर x माइनस टू बना के लिखिए चाहे डायरेक्ट लिख लीजिए तो मैं लिख रही हूँ माइनस टू बाई एक्स क्यूब वॉट इज एक्स क्यूब एक्स क्यूब मतलब z प्लस आयोटा का होल क्यूब राइट अब आपको यहाँ लिमिट पुट करनी है z के प्लेस पे आयोटा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना मैं डायरेक्ट अब लिमिट पुट कर देती हूँ तो माइनस टू बाई यहाँ बनने वाला है जेड के प्लेस पे आयोटा तो आयोटा प्लस आयोटा और इसका होल क्यूब तो ये बन जाएगा माइनस टू बाय और ये बन रहा है टू आयोटा का होल क्यूब राइट right? तो यहां से बन जाएगा कितना ये बनने वा
वन बाय फोर आयोटा क्यूब एस वी नो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा तो ये बन जाने वाला है कितना माइनस वन बाई फोर इवन प्लस वन बाई फोर आयोटा अब आप चाहें तो वन बाई फोर आयोटा ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिए या फिर अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं मतलब मैं यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करा दूँ तो हम आयोटा को रैशनलाइज करा रहे हैं जनरली तो ये बन जाएगा कितना आयोटा बाई फोर आयोटा स्क्वायर आयोटा बाई फोर आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आयोटा और माइनस फोर बिकॉज आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा बाई फोर तो आप चाहें तो आंसर ये बता सकते हैं आप चाहें तो आंसर वन बाई फोर आयोटा भी बता सकते हैं राइट तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं इसको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बस ध्यान ये रखना है जिस भी ऑर्डर का आपका पोल होगा उस पोल की मतलब उस एन की वैल्यू इस रेजिड्यू के फॉर्मूले में रख दीजिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा रेजिड्यू क्या है रेजिड्यू सिंपल सा लॉरेंट सीरीज के एक्सपांशन में हम जेड माइनस की पावर जो माइनस वन लेते हैं उसका कोफिशियंट कहलाता है रेजिड्यू राइट और रेजिड्यू का फॉर्मूला है ये ओके okay, स्टूडेंट्स तो अब हम डिस्कस करेंगे एक और अच्छा एग्जांपल जो रेजिड्यू पे ही बेस्ड है एंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्व टू वी टू दी पावर जेड बाई जेड माइनस थ्री एट जेड इक्व टू थ्री तो सबसे पहले बात करें इस फंक्शन की स्टूडेंट्स एफ जेड इज इक्व टू ई टू दी पावर जेड बाय जेड माइनस थ्री ये वाला क्वेश्चन अब तक जो हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस किए उनसे थोड़ा सा अलग है तो देखिए इसको आराम से समझिएगा सबसे पहले हम यहाँ से अगर मैं इस एक्सपांशन या ई टू दी पावर जेड बाय जेड माइनस थ्री को ई टू दी पावर एज ए एक्स लो और उसका एक्सपांशन देखें तो ये क्या बनेगा ये बनेगा वन प्लस एक्स एक्स मीन जेड जेड माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल टू इट मीन्स ये बनेगा जेड स्क्वायर जेड माइनस थ्री होल स्क्वायर और फैक्टोरियल टू एंड सोन मतलब ये इसके एक्सपांशन जैसा बनना है वाला है कुछ राइट right? लेकिन इससे भी मुझे पोल नहीं मिलनेगा मिलेगा तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इस e टू दी पावर z बाई जेड माइनस थ्री में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं e टू दी पावर z बाई जेड माइनस थ्री जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ ऊपर प्लस थ्री और माइनस थ्री कर दें हम और ये बन जाएगा z माइनस थ्री मतलब हम इसको ऐसा करें माइनस थ्री और प्लस थ्री ताकि आपको मेरी बात सही से समझ में आएगी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e टू दी पावर z माइनस थ्री बाई जेड माइनस थ्री और प्लस थ्री बाई जेड माइनस थ्री राइट लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसा इट मीन्स हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ई टू दी पावर वन और ई टू दी पावर थ्री बाई जेड माइनस थ्री बिल्कुल लिख सकते हैं तो यहाँ से ई टू दी पावर वन एज इट इज रहा और अब ये बन जाने वाला है ई टू दी पावर थ्री जेड माइनस थ्री का एक्सपांशन अगर हम कर देंगे तो ये एक्सपांशन आ जाएगा सिमिलरली जो ये था ऐसा ही आएगा तो वन प्लस एक्स एक्स मतलब थ्री बाई जेड माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीन्स थ्री स्क्वायर बाई z माइनस थ्री का होल स्क्वायर और फैक्टोरियल टू एंड सोन ये चलता जाएगा राइट right? मैंने ये एक्सपांशन क्यों किया यहाँ से क्यों नहीं निकाल लिया बिकॉज हम जानते हैं कि जो रेजिडियो होता है स्टूडेंट्स वो रेजिडियो क्या है वो लॉरेंट सीरीज के एक्सपांशन में z माइनस ए की पावर माइनस वन जो होता है उसका कोफिशियंट होता है लॉरेंट सीरीज मतलब ए जीरो प्लस ए वन जेड माइनस ए वन प्लस ए टू जेड माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए माइनस वन जेड माइनस ए माइनस वन एंड सोन अगर हम करते हैं तो इसके एक्सपांशन में जो जेड माइनस ए की पावर माइनस वन बनता है उसका कोफिशियंट होता है राइट right? तो इसका मतलब क्लियर है कि मुझे इसको एक्सपांड तो करना ही है ए टू दी पावर एक्स का एक्सपांशन मैंने किया और इससे डायरेक्ट हम रेजिड्यू निकालेंगे तो यहां से अगर रेजिड्यू निकालना है तो अगर आप यहां से चेक करते हैं तो ये जेड भी साथ में आ रहा है मतलब अगर इस जेड माइनस का कोफिशियंट में देखूंगी या जेड माइनस की पावर माइनस का कोफिशियंट देखूंगी तो वो जेड आ रहा है जो कि गलत है बिकॉज जेड खुद इसका कोफिशियंट कैसे हो सकता है राइट right? तो इस केस में मुझे क्या करना होगा इस जेड को हटाना है इस जेड को हटाने के लिए ही मैंने माइनस थ्री और प्लस थ्री किया तो यहां से थोड़ा सिंपलीफाई हो गया अब यहां से आप क्लियर देख सकते हैं कि रेजिड्यू निकालना है मतलब जेड माइनस थ्री या वन बाई जेड माइनस थ्री का कोफिशियंट देखना है जो कि कितना आ रहा है थ्री आ रहा है तो यहां से अब मुझे अगर कोई पूछेगा कि रेजिड्यू एट जेड इज इक्व टू थ्री तो हम बता सकते हैं कितना आ जाएगा कोफिशियंट आ रहा है ई इन टू थ्री मतलब दैट इज इक्व टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स थ्री ई इस फंक्शन के लिए रेजिड्यू होगा जेड इज इक्व टू थ्री पे 
राइट right? तो रेजिड्यू रेजि, के कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं ये जो तो एग्जाम्पल्स हैं कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है आगे के जो फर्स्ट फर्स्ट टू क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए स्टूडेंट वो थे डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे बेस्ड और ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जिसमें आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है डायरेक्ट इसका एक्सपांशन लगा सकते हैं ए टू दावर एक्स का अगर कोई भी फॉर्म आती है तो डायरेक्ट आप ई पावर एक्स का एक्सपांशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू